而去。所以我现在去看见他妹妹，好吗？就这样。为什么让我来赔呢？这事儿我怎么想我都想不通。关键他又不是我女朋友，对不对？你说呢？说两句。哎哎哎哎,哎，回来，跟你说话呢。什么？什么什么？我刚才说什么？我再说一句，我什么？我再说一。哎，等会儿，等会儿，咱人让我让我好好想一想啊，从头想。你在哪儿呢？当时，旁边啊，哎，你还记不记得当时我在给你和他介绍，还撮合你们俩，然后我说我去给你买个球球，紧接着你也起立了，我马上跟你说你坐下，陪他，是不是这样？是不是？是。好，既然你勇于承认错误，我帮你算一下。他那个包是那样，大概两万八九，八九给你舍去了，算计两万块钱。里面还有一个钱包 ，Prada 的 ，Prada 的钱包，算他是 A 货买的，两千块钱。里面还有一些零用钱，谁知道他带多少钱呢？也算他两千块钱，四千。还有一乱七八糟、哈不啷当其他的东西，就算一千块钱，一共两万五千块钱。看在你态度还不错的情况下，从你工资里扣吧。舒服多了，我一下。哎，乔子明说完了吗？啊，我们俩的合同里面明确的写着，我的服务对象是你，我保护的是你，乔天宇，对吧？嗯，你凭什么让我去保护苏三？凭什么让我去看着他呀、啊？大家都是男人，男人就应该勇于承担责任。就这么定了，这个责任咱俩承担了五五分，怎么样？五五，一九啊？什么？一九，哈哈哈哈哎呦，四六，二八没得谈，三七，别再说话了，要不然要，好，就这么定。哎，哎，哎，哎，待会儿，等会三七三成两万块钱，三成是多少钱？七，七千多呢。你好，等会儿
麻烦把这个包交给你们瞧瞧，你们瞧瞧。谁找乔总？哦，是一个女孩，好像有急事就走了。那个，她让我把这个包交给乔总。安姐，下午有个洪州集团的专访，唐总让你准备一下。专访？好啊，我就有一大堆问题要问他们。这样，现在时间有点来不及了，你直接拿着相机和录音笔，我们在洪州集团门口见。行，那你等我。乔总监。哎，小梅。你先休息一会儿吧。哦，谢谢。一般这咖啡都是我自己冲的。以后就我给您冲吧。好，谢谢。这份文件帮我复印一下，一会儿我拿给董事长看一下。没问题。好，谢谢。哦，对了，以后还是叫我 Richard 吧。好 ，Richard。那我现在出去了。好的。好。安姐，这回您可要做好一级战斗准备啊！干嘛呀？不就做一个采访吗？那么紧张干嘛？因为洪州主动给您来采访的。看来洪州对我上一次买一赠一的回馈大礼包是相当满意。我就说嘛，他花了这么多钱在我们报社做了一年的广告，可得好好的款待，是不是？再加上我们的微博，这一下这客户的满意度就上来了。都说了，我们是新闻战士，所以不需要准备。走。哎，请不去，他报社有客人来接我们。我们现在待遇都这么高了，变成 VIP 中 P 了，还有人来接我们。那估计这次洪州。真的是遇到大事，等着吧。是《三海日报》的记者朋友吧？啊、哦，您好，您是哪位？我是董事长的秘书香丹。香丹秘书您好。您好，不好意思让你们久等了，请这边上车。啊、哦，不好意思，香丹秘书，董事长不是在大楼里吗？我们现在要去哪里？是这样，我们周董事长最近身体不太好，在医院里静养。集团让我带你们去医院见他。啊、周董事长他生病了，那。这条消息应该还没有对外公布吧？是的，其实也没什么大问题，只是在医院调养调养。哎，怎么回事？哎，车子发动不着了。那赶紧再调一调。其他的车子都被其他不中用了。哎、怎么了，丹姐？车就停在前面，我知道你病了，我一会儿开着车带你去医院，我给你检查一下你到底什么病，顺便给你查一下你是不是有背开放不良症，然后紧接着你不不会笑吗？我知道你这个年龄也笑不出来了，剩女了是不是？一笑全是褶，做个拉皮儿。哎呀，车坏了，送记者去医院采访咱们董事长。我刚刚也要去医院看董事长，我带他们俩去。这合适吗？车不坏了，换个包。有东西吗？我不是说让你去照照镜子。如果你经常照镜子看看自己的话，就不会怀疑所有人都对你有所期待。谢谢你的建议。All right。开好你的车吧。你以后有什么需要我们协助的，您就尽管说。好
。呃，那这件事儿呢，就麻烦您了。<笑>不客气，不客气。<笑>那我就不送了。行啊，那我走了，再见。好，再见。慢走啊。例行公事，例行公事。洪秋林，我怎么穿着你这样的衬衣？看来你很关注杭州啊，是吧？没错，因为我新来的，所以我的胸牌还没有做好。这样解释合理吧？我们 IT 可是行政学院毕业的，他的眼力一流，是我们三海日报的招牌。也就说你们三海日报的人多，文章写得好，而且个个都是警校毕业的，对不对？我们安姐可是高级记者。成。姓什么呢？和你有关系吗？他叫。他叫是。你好。我是来接给周董事长做专访的沈记者。啊，你好，我是三海日报的沈安，这位是我的助手。他说他只接受沈安、沈记者专访，他最近心情不好，所以。沈安，这样吧，他，你先在这里等我，把相机给我。好吧，我带他去。请往哪边走？这边让你去。哎，我是收音。像我们还没有自我介绍呢，对吗？乔天宇，你好。你就是乔天宇。嗯。啊，你知道我 ？OK， 那我怎么称呼你呢，安姐？楼下的保安已经说了，我叫沈安。好吧。你好像不是很愿意来做这个专访，是吗？我为什么不愿意？我只是觉得你们的安排有点奇怪。奇怪？是。好吧，是这样的，我们董事长都不轻易接受任何的媒体专访也好，采访也好。这次能接受你的，我认为很不容易。其他媒体会眼红的，真的。我不关心这些，我在意的是，我想知道的他会不会告诉我。好吧。乔总，你们这是？介绍一下，三海日报的记者安姐，啊，沈安。你好，我是三海日报的记者沈安，负责今天的采访。早就听说洪州集团有一位鼎鼎有名的美女 CEO， 今天真是幸会。你过奖了，沈记者，请进吧，谢谢。帅气。妈，天宇跟沈记者过来看你们了。董事长，周董好。妈，妈，他们来看你了。你是谁？妈，您别闹了啊！我能是谁啊？还有别人在呢。哎，哎，哎，妈，妈，董事长，妈，你不能是指你怎么了？你告诉我你怎么了？啊，周姨。来先扶到船上去吧。为什么现在人得到的越 多， 就离自己想要的生活越来越远 呢？ 为什 么？ 为什么会有那么多烦 恼？ 所有人都认为我有一个有钱的老 爸， 我会怎么样怎么 样， 但是错了。
，大年累了，我送你回家休息吧。行，你别说话了，我就是我就是来这儿呼吸一下新鲜空气，你就给我送回监狱干嘛？我透透气不行吗？行还是不行？没烦恼吗？说 ，OK。我说我没烦恼，不是，就是我觉得我没有条件去追求烦恼。像你刚才说的，老大，说我们得到的越多，离自己想要的生活就越远。其实真的不是这样的，其实是我们想的东西变了，所以离目标也就远了。没想到啊，这正是我所想的。人啊，就要有喜怒哀乐，像我一样，别学那低堂哥，那是什么呀？看着跟机器人似的，给他输入个程序，然后就直接执行了。什么？你说那样能有女朋友吗？你怎么不交个女朋友呢？我给你介绍一个，你别闹，开玩笑，老大。那你给我介绍一个，你觉得我需要交个女朋友？苏三。先是游戏制作人的意外身亡，再是董事长的离奇生病。这个洪州集团到底隐藏了多少人？周董事长接受专访，也不知道想说些什么重要的信息，这下也不知道怎么跟唐总交代了。就是为了知道真相，所以我们必须要见一见洪州集团的人。难怪安姐你答应跟那个富二代见面，不是他约的我们吗？怎么到现在还没来？好准时啊！我就喜欢准时的人。就喝这个吗？点点别的吧，我请。开门见山吧，找我们什么事儿？他一直都是这种性格吗？开门。行，开门见山，我也喜欢开门见山。这种性格我喜欢。我们董事长的事情，您准备怎么报道？你是来打探消息的吗？算是。好。那我告诉你，按照规定，我们会如实报道所见所闻，但最终的结果还要由我们领导说起。你要想知道结果的话，可以直接去问他。我有一个好主意，我写了一篇稿子，你可以看一下。它是关于我们公司新推出来的一个活动，省了你们的力。也刚好吻合你们想要的东西，你们是独家，就给你们，给，看一眼。啊，解释一下，是我们公司最新推出来的一个活动，难道奖金比三百万还多？绝对为了挽回公司的声誉，有这样的一个活动是很必要的，你觉得？乔天宇乔先生，啊，在。如果你要想要做广告的话。可以直接去找我们报社的广告，谢谢。那我们走。哎，水小姐。礼貌。OK， 我我只是想再解释一下，我觉得刚刚我说的话你误会了。你们去找我们董事长做这个专访，他想跟你们说的其实也是这件事情，只不过他现在失业了，出了这样一个事情，但这件事儿还是要继续做。我只不过在做这个没有完成的事情而已。对不起，这样的广告新闻我不会写。老你先看看好不好？我真的觉得你这个人挺有意思的。是吗？你们洪州集团接二连三的出现了这么多事儿，你居然可以不管不问。你今天我发这篇报道的时候，这是一篇什么？你们要推出的新活动，是为了要遮盖事实的真相吗？遮盖什么事实真相？遮盖什么事实真相？不让你报道董事长的消息，只是怕这个消息传出去以后，对我们公司是一个雪上加霜，你懂吗？等过了这段时间，让我们缓过来，你愿意说什么说什么，只要是事实，无所谓。你所有的行为只能证明一点，就是你们怕，怕，怕被人发现是有人蓄意加害。有人蓄意加害
。我太喜欢这个猜测了，真的。福尔摩斯，夏洛特，你有证据吗？没错。有吗？现在只是我的个人猜想。哦，猜想。但是没有证据只是暂时，只要给我时间，我一定会找到证据。我特别喜欢这种写法。这样，你在有这个证据之前，你只要不胡乱写故事、不编故事、不写那些所谓博人眼球的假消息，我就配合你来找这个证据，怎么样？乔先生啊，我是个记者，我只会按照事实的真相去报道新闻。你刚才说什么？说什么？博人眼球，编故事。哦，对不起，这些不在我的职业范畴之内。还有一点，嗯、我不会接受一个嫌疑对象的帮助。嫌疑对象？是。你怀疑我？对，你们洪州集团每一个人都有嫌疑。我从现在开始，二十四小时 （twenty four hours） 向你 open。你随时可以来搜我、查我，但是这篇稿子麻烦。我已经说了，我只是一个记者，我没有这么大的权利。哪篇报道可以做，哪篇报道不可以做，会由我说了算。这些你可以直接找我，是培。哎，他，你去做吧。哎，哎，等一下。啊。平时的性格就是这样的，宛如电火一样，噼里啪啦的。惦着你了，别介意啊。哎、啊，我告诉你，我是半导体，你可以告诉他，不怕的。好，我一定转达。他，哎，啊、这也转达。坚持，你都需要你，真的。天，我可能坚持不了。我相信你可以做到。对，还有姐，听我说，我爸有一个想法，想让你把周一接到我们家去住。阿叔说的。对。可是我，我现在这样。首先啊。我知道你有你的想法，你一定要先回来，大家一起商量一下，到底是应该怎么去照顾周瑜，行吗？啊，我先在外面，然后我一会儿让马勇去接你。好吧。拎这么多东西啊！啊，我帮我妈妈上菜。上菜、啊，我帮你吧，来。那谢谢。啊，不客气。一个人买六袋东西。<笑>我们家开了一个烧烤店。在前面吗？对，就在前面。晚上吃烧烤，下午喝咖啡。还能喝咖啡？啊，太好了，特别想喝一杯。说。是不是有我哥哥的消息了？真聪明，你哥已经没事了，下星期就可以回家。哎呀，哎，太感谢你了，阿、哎、姨好。今天我上点新料，我给你烤串吃，尝尝我的手艺，好不好？就是，嗯，上次你帮了我们，我们还没好好谢谢你呢。哎，没什么，真的没什么。快快快来，金珍姐姐你坐，哎，跟我来吧。我们家的烧烤可好吃了，你尝尝。哎，今天呢，我上了新品，一定要尝尝。来，坐坐坐坐、哎，马上就得啊。谢谢啊。相会，不是吗？我教你啊，这叫冤家路窄。汽、啊、车姐姐，你跟这位哥哥认识啊？不认识。很熟。我救过你。还跟我提什么？这位哥哥跟你一样是大好人，刚才帮我拎了好多东西回来呢。他？好人啊！
我告诉你啊，这个先生啊，和你一样，心眼特别好，是个好人。来，谢谢，喝一杯饮料。来，谢谢阿姨啊，不客气。汽车姐姐，你先喝。啊，小芳，你以后叫我沈安就行。安姐姐，哎，我看你总是跟妈妈一块出摊，你现在不用上学吗？妈，别放暑假了吧，来帮我忙的。我告诉你啊，特别好吃，就是我上的新品，趁热吃，好吃啊！江先生，你也吃，再接着烤去。好嘞，谢谢阿姨。啊，我愿意来帮忙，我先去帮忙了。哎，好嘞，我们先去。哇，沈大姐的笑容是限量版，说没就没。流量用完了，懂吗？阿信。我是不是什么地方得罪你了？还是我什么地方做错了？为什么？我从你的身上能感觉到一股非常深的不乐意。你没有得罪我，我就看你不顺眼。一般长得不稳，看我都不顺眼。开玩笑。光皮好看有用吗？图有气点。我非常同意你的说法，但这事跟我没什么关系。长得也不好看啊，有没有关系？今天这件事你知道吗？好吧，我正式做一个自我介绍。乔天宇，杭州集团汽化部总监，很高兴认识你。父亲是杭州集团最大的股东乔西轩。多年一直在外留学，刚刚获得了剑桥经济学的博士学学，最近才被父亲叫回来管理家庭业务。这么低调，你都知道，厉害啊！纠正一下，低调和无所事事是两个概念。而且再声明一下，我并不是追捧你的狗仔，我只是做了记者必要的功课。就是对你怀疑的对象的背景进行了一番调查，是吗？你总算说对了一句话。只是为了让你继续能调查调查我，我就把给你留电话，给你找我的名片好吗？名片我已经有了，帮你女朋友追包的时候，已经给了我的名片。追包？你？不然呢？怎么了？你们小偷过来把我的包给抢走了。妹妹，你去他们追小偷了？那天下午是你追的吧？你怎么不早说呢？哎，你来还包的时候我在公司啊，我下楼的时候你你,你走吧。你女朋友的包很贵，下回记得看得牢一点。那不是我的女朋友，是我的妹妹。跟我有什么关系啊？干嘛要跟我解释？我也不知道为什么，就想跟你解释一下。但是我不想听。借着这次专访做一个文章，没想到董事长同时间又出事儿，所以这是一个很很很尴尬的状态。我们报社这个月的头条几乎被你们红头全包了。OK， 我明白你在说什么。明白就好，记住了，千万不要被我抓住陷阱。是记者还是警察？哪个？我警校毕业的
大学里面选修的犯罪心理学。啊，这是记者必修课是吧？是我的隐私跟你没有关系。好吧，那我跟你分享一个我的隐私。我大学的时候也选修了警察，而且我考上了。但是因为我爸爸一句话，他认为这个太危险了。所以就打消了我的这个念头，走上了另外一条路。谢谢你，爸爸。啊？<笑>其实我妈也说过同样的话，所以我才做了记者。对，妈妈的话应该听。我要有妈妈的话，我也会听。什么意思啊？你妈妈不在。没事。其实今天下午的事情我不是针对你，我只是不愿意拿别人写好的稿子给你。没关系，就算针对我也无所谓。我刚刚已经说了嘛，当你了解了我，跟我更进一步接触以后，你会发现其实我并不是一个。先认识，敢不敢跟我碰一下？哎，小芳，给俺姐姐送去。别动嘛，没事儿，真别动，热的好吃。吃吧，这不都是你吃的吗？讲解一下，这是我们公司近期搞的一个非常大的比赛活动，它叫 cosplay show， 奖金很高，如果你喜欢的话，可以来参加。真的吗？哎，我学的就是服装设计。啊，你等什么呢？你明天就来报名吧。好。这是红州集团的活动。对，公司红州。为什么？怎么了？我看一下。过了复赛的话，还可以做我们网游的顾问呢。那最终大奖是什么？最终大奖就是，除了拿走奖金以外，还可以做我们的九州奥运的形象代言。那么好，好什么呀，傻姑娘？像这样的比赛，只是为了转移大众的注意力啊。至于这个比赛最终的获胜者，早就在策划的时候就已经预定好了。我从来不搞黑，也非常痛恨。从初赛到决赛，每一个环节都是由大众评委来评审，绝对公正、透明。美女，拿包纸。哎，来了，我去保了。甩开。哎呀，妈，回来啊！哎。啊，我我我我陪你。哎，我，我也我也走走。肚子饿了，一会儿得找个地儿吃点东西，先把肚子好啊。你还是不怕呀？能不能背着你？我告诉你，今天这个朝我要是不放，你们丫的就永远不吃饭。好，好，走，哎，到了，进去。你们弄了这么多五花八门的活动，就可以掩盖公司的问题？我们没有想掩盖任何问题，也不想掩，没什么可掩盖。搞这个活动只是为了提升公司形象，展现公司的实力，我觉得仅此。你知道这个活动做了以后，会像雨过天晴的彩虹一样，吸引住很多人的眼睛，尤其特别能吸引那些年轻人，会让年轻人对这件事情很感兴趣。这不是好事吗？我们是做游戏的呀，对不对？你是不是把大家都当傻子了？为什么这么说
办两三个这样的活动就可以解决你们公司的问题。九州澳游客户端的问题到底什么时候可以解决？你就原谅他们吧，我给你赔不是。要不这样，你们消消气儿，我给你们做点好吃的，好不好？知道我们公司现在存在了很多问题，然后我也知道这些问题一定要去解决。但是在解决这个问题的过程、时间当中，难道我们公司什么都不做了吗？就放着在那闲置在那儿了是？好，给你一次机会，告诉我洪州集团的问题到底在哪？我现在不知道该怎么回答这个问题了。就知道你会难受。有烤德的，你们尝，我们家的烤串啊，特别有名，很香的。嗯。
вот вот你呀你下回真的不能这样了要他们刚才动手你怎么办哦哦怎么样哦就是刚刚你碰的一下然后震到我的信心还有你刚刚那个唰的一下这个这个降龙摆尾是吧你会功夫啊小功夫别叫我 拜你没师啊你都不傻功夫出来是厉害比我的保镖都厉害你还是保镖啊有钱就是不一样啊你觉得任性不敢啊那告诉你就更任性了我的保镖不会打架你笑了行了你慢慢任性吧我到前面去打
啊，我的。天宇哥哥，你怎么了？怎么闷闷不乐？别闹了，行吗？你没发现我在想事儿吗？能不能不要影响我的思绪？怎么了呀？愁眉苦脸的。我觉得现在人都已经变了，变得跟以前不一样。你好半天，我从那儿看见你了，然后我就跟过来了。怎么靠边停了呢？找我有事吗？啊，有事有事，我有个好消息想告诉你。说吧。呃，那几个老人找到了。哦，原来你就是这样知道陈军抓了三个老人的。是，当然了，我也没想到他们能干出这种事儿来。有些人啊，为了钱就特别。当然，有些人为了正义感也会两肋插刀啊，对吧？是。比如，对吧？对，从现在开始。我等会儿。就为这么点小事，你重新认识我，我觉得有点太亏了吧？我之前得给你留下多次的印象啊！你知道进步奖和优秀奖的区别在哪吗？如果要是你起点很高的话，哪怕你做的再好，你最多也就是个进步奖。但是现在。给你一个选择。我为了能在你的心里留下一个深刻的印象，你说什么是什么。听说你长得很好，要不然的话，真的想死。哎，你还没有告诉我呢，你怎么长得这么大？别老提这种小事，我一般做了好事吧，我从来不会把这个事情讲得很详细或者跟别人分享，我觉得没必要啊。啊，你可以去回答，但是我还是要听。啊，既然你谢谢我了，嗯，我有些话能不能很坦诚的告诉你？当然可以了，说吧。我之前救过你，可是你骂我说我非礼你，对吧？第二。我想接近你，我我接近你，我是善良的、健康的，我有什么问题吗？哎，这件事能怪我吗？谁让你就长了一张危害的脸啊？但是我这儿是好的。那我怎么知道？我的眼睛不是 X 光，我又看不到你里面是好的还是坏的。啊哈哈！哎呀，我原谅你了，真的看着你今天心情不是很好的份上。谁说我今天心情不好？是，对不起啊，我本来应该向你道个歉的，你不是停职了吗？你怎么知道？就我去你们《三海日报》，他们告诉我的。孙涛告诉我的。没没没没没没。臭小子。没有
这事儿赖我，我应该去跟你们报社说一下。这件事儿跟你没关系，这是我自己的问题。但即便是我被停止了，我也不会停止追求真理。好，我就喜欢你这种不服输的劲头，就我喜欢。但是你记住，我永远不是你的敌人。开个玩笑，我也没想到做这种事情哪会想不到做的。说实话，云门音乐这次的扩建是由你们洪州集团投资的，你应该是跟陈建他们一伙的才对。既然说到这个问题，我觉得有必要非常认真的说两句。这是一个质的区别。我们的确跟他们是有合作，我们投了他们的钱，但是我们只是投资，并没有昧良心。不一样。好。Okay. 有良心的有钱人，能不能帮我一个忙？我很乐意效劳。我需要得到沉浸不法犯罪的证据。所以说你还想继续的？现在不是停下来的时候。我能知道你的目的何在吗？我想帮着那些拆迁户，争取到他们应该有的利益。是因为这个吗？当然。帮助像我这样的弱势群体啊，哪怕说有那么一点一点的改变，我全部做。好，冲你这句话，我帮你了。真的吗？真的。真的吗？真的。但是我帮你，那就是说，任何合作都需要有一个合同嘛，对吧？我觉得我跟你真也需要这个。呃，比如说，我们需要一个仪式。仪式。对，当然啊，这儿不行，这乱七八糟的。去小芳那，你也很喜欢去那吗？不是，有菜有酒有人证，就那个地方最好，行不行？哎，哎，你就明告诉我说你肚子饿了不就行了吗？没有问题啊，明明就是三个老人有功劳，我先吃饭。呃，走，三姐走。带我飞上。我定了啊。哎，安姐，天宇哥，我今儿请他吃饭，我们坐哪儿？哎，这边。快坐下，坐呀，干嘛呀？ Okay. 弄得跟第一次来似的。哎，一会儿把菜单拿给我们。好呀。你手怎么了？哦，没什么，就是烫了一下。还说没什么？给我看看，我看一眼。我、哦、天哪，好厉害！哎，这病吧，有，你放心回去，我一定骂死他。你别别别，真的没什么，马勇哥不是故意的。你舍不得。谁是病马勇？呃，我助理。阿姐，你知道吗？今天早上天宇哥跟马勇哥把我的叔父大伯们救过来了，可厉害了！哎呀，沈记者，天宇啊，来来来，喝饮料。谢谢阿姨，谢谢阿姨。哎，怎么着，吃什么？啊，今天是这样，我们下午呢，先在这儿喝点东西，然后聊点正事，然后晚上呢，我准备在这儿请他吃个饭。哎，等等等等，谁请谁啊？说好了，我请你的。阿姨，把店里所有好吃的都拿上来，我请客今天。行，关键不在于我请他还是他请我，最重要的主要是，吃饭的时候我准备跟他搞一个仪式，这个仪式呢。阿姨，你别听他胡说，没什么仪式，重要的就是吃饭啊。不，有一个仪式，我们两个人在这个仪式上会证明。证明什么呀？甭搭理他，阿姨啊。我答应了吗？我怎么不知道？珊姐，你眼光真棒啊！怎么，天宇哥，你们等我一下，我马上就回来啊！什什么情况啊？就是我刚刚说的，很棒啊，我们。沈记者，不用叫我沈记者了，叫我沈安吧
反正以后还不知道能不能继续当记者。啊，那你叫我天宇，或者叫我 Richard， 都可以。我还是叫你天宇吧。就叫天宇。什么事情我觉得应该往好的方面想，对吧？你看大海。退一步海阔天空了，当放假不好吗？是啊，反正现在这事儿也改变不了。有事情就想问你。随便。为什么要那么帮我？那我想问一下，你跟那些居民很熟吗？或者说，你们有什么关系吗？如果没有的话，为什么你那么帮他们？我是记者呀，如实揭露事实的真相就是我的职业道德的需求。我就是干这个的呀。但是你不一样，你这么做的话，就等于自毁财路。我觉得你很谦虚。记者我见挺多的，像你这样的我没见过。哎，说远了，就说《三海日报》，有几个像你这样的？那是因为每个人对自己的职业要求不一样。帮他们是因为，是因为我想满足一个自私的想法当中的一个附属品。什么意思啊？没明白。就是我这么做了，这儿会比较舒服。你还真是个奇葩。花人的方式很特别，因为你值得拥有啊！<笑>有点幽默感行吗？来起吧，干杯！想今天应该要交什么稿子，用什么照片？但是现在，这样有时间在这里悠闲的荡着秋千，你说这是不是就叫做面朝大海，春暖花开？确实美。所以呢，你看，你像你现在这个状态多好，人生啊就应该是劳逸结合。劳逸结合呢，才会心情舒畅，然后身体健康。然后一想到这个，我就想起我们董事长，真惨。你真的到现在还认为周董事长是因为过度劳累所以才那样？难道不是吗？就算是因为日积月累，总应该有一个导火索吧。我认为。碎片就是有问题。其实我问过杨队了，但他不愿意告诉我。只是以我对他的了解，我觉得他肯定也产生了怀疑。杨队。嗯。哦，对对对，杨队嘛。你的很多想法，还有思绪，都是杨队教你的。别人教我，我难道就不能独立思考了吗？我只是觉得他的想法会和我的想法是一样的。也就是说，你们之间已经有默契了，不需要再交流，不需要再言语表达了，直接精神上就可以达到共识了，是吗？对啊，因为我们经常打交道啊，我必须要从他那里拿到一手的资料，有时候呢还跟他一块出警，获得最直接的新闻线索。都一起工作了，所以我经常给他添麻烦。啊，是我也能看出来，其实杨队跟别人说话的时候都会有几分的威严，但是在见到你的时候都会带一些柔情。嗯，行了，很正常嘛。你这个年纪了。不，你说什么？我的意思是说，你们好了多久了？不是吗你？啊啊！哎，他是我姐夫哎。什么？他是我姐夫。姐夫。当然。啊啊啊啊
。哦，姐夫，这怎么？哎呀，想哪儿去了？我有机会了。啊？什么机会？呃，我的意思是说，他是中国好姐夫。哎，你还真说对了。我姐夫对我姐夫，他绝对没话说的。他现在虽然没有很多时间可以陪她，但是只要一回家，我姐说什么就是什么。哎，你知不知道那动画片？哪个？就是那灰太狼跟红太狼，绝对一模一样。那会不会你姐夫做错事的时候，你的姐直接拿一个平底锅？人家是相敬如宾型的，就算要使用家庭暴力，也应该由我来代劳。嗯、可不可以再问你一个问题？你这些问题很多哎。就是想问一下，你觉得什么样的男人适合做你的男朋友，还有老公？我没想过这个问题。哦，现在整天那么忙，哪有空想这些？再说，像我这样的女汉子是没有人能 hold 得住的。我，乔姐，我今天是不是给你脸了？啊？你是不是忘记自己还有一个未婚妻了？什么？啊？未婚妻？当然。谁呀、啊？我不管你之前是在哪个国家留学的，但对不起，在我们这个文明的国家、文明的社会，实行的是一夫一妻制。哎，我原来待的国家也是一夫一妻制，我活得挺好的。你觉得跟一个专业的记者玩这样的文字游戏能占上风吗？好，我我的目的就是为了让你在我面前占上风，我让你开心，我让你快乐。我的目的。还真是个奇葩嘞